こんにちは、もてにかずやです。今回は雑談コーナーをやっていこうと思います。えっ、ー、と、テーマは、石鹸選びです。はい。皆さん、石鹸お使いですか私は石鹸派です。あの、石鹸派で体洗うことに必要ですよ。掃除するときは、合成洗剤バリバリ使いますけれども、体を洗うのは、私も息子たちも家族全員石鹸なんですよね。液体石鹸も使えますし、固形石鹸も使えます。で同じように石鹸派の皆さんどんな基準で石鹸選んでるんですかね、まあ、雑貨屋さん行くと可愛い感じの石鹸とかちょっと使ってみたくなるような匂いの石鹸とかいろいろあると思いますけれどもあとはまあこだわってる方だったら無添加じゃないと使いたくないっていう方もいますよね添加物が少しでも入ってるのは使いたくないっていう方もいると思うんですけれどもあのー、そんな石鹸選びなんですけれども一番私が重要だと思っているのはあのその石鹸に使われている油脂成分は何なのかっていうことなんですよ。うん、で無添加石鹸って言っても、あのー、どんな油脂で作られて,ているかっていうのまでは。あの詳しく確認,確認できないものが結構あるんですよ特にちょっと安めの石鹸はそうですよね無添加石鹸とか書いててもじゃあ,あのな何の油から植物油から作った石鹸なのかっていうところが全然どこ見てもわからないっていうのよくあるじゃないですか石鹸は油とアルカリ剤を混ぜて作るので必ず油が必要なんですよねでその油が何なのかで肌との相性があったりすするんですよ例えば、えー、とパーム油パーム油だったら結構あのしっかりめに皮脂を落としてくれるのであの、まあ、私のような男親父は油分多い,多いので、まあ、そういった方はパーム油って結構良かったりするんですよあとは思春期の子供たちとかも油分多いですよね一方であの成人の女性はですねちょっとあんまりはあの油分多い方っていうのは多分少ないと思うので合わ,な合わないんですよあと小さな赤ちゃんとかもあんまり良くないですよねあと逆にあのそういった大人の女性とか赤ちゃんにいいのはオリーブオイルだったりするんですよねオリーブオイルは皮脂を適度にこうせ、まあ、それに洗浄力が弱いって言ったらいいのか、まあ、皮脂がそんなに落ちないということでそういった皮脂成分で皮脂成分じゃない油脂成分であの全然同じ無添加石鹸って言っても変わってくるんですよでそれをまず一つ覚えててもらいたいのとあとは例えばオリーブ石鹸ってあったとするじゃないですか米,米,米油石鹸でもいいですよ米ぬか石鹸でもでも必ずしも油脂成分のうち 100% オリーブオイルだったらオリーブだけ米ぬか石鹸なんだ米油だからだけ作ってるってこともう限らないんですよ、うん。ベースとなる油分は例えばパーム油で作っててでちょっと効果効能をあの打ち出したいがためにちょっとオリーブオイル入れてますよとかパーム油入れてますよあパーム油じゃないあのそういった他の油入れてますよなっていうこともあるわけですよ。あの私も固形石鹸作ってますけれども、まあ、もちろんそういったのもありますよ例えばラベンダーの石鹸出してるんですよ私それはベースとなる油脂成分は一番いっぱい作ってるのはオリーブオイルですよで他にもですねパーム油使ってるんですよパーム油入れないと硬くならないのでしょうがなくより使ってるんですよねそしてあのラベンダー油も使ってるんですよねうん一番少ないですこれはこう香りを出したいがために入れててラベンダー油をベースにはしてないんですよでもラベンダー油石鹸ってつけてますうんで逆にオリーブ油の石鹸もあるんですけれどもそれはもうたっぷりオリーブ油の一番オリーブ油を使って作ってるのでオリーブ油っていう名前の石鹸にしてるんですよね、まあ、それ以外の油も入れたりしてますはいでそ,そういうふうに、あの
必ずしも商品名が何々石鹸って言ってもそれの油脂成分 100% で作ってるわけでもないっていうこともあるということですねだから今2つ言いたいことを言いました一つは油脂成分によって相性がありますよっていうことそして○○石鹸って言ってもその〇〇が 100% 油脂成分じゃない場合もありますよっていうことですねはいなので石鹸選びっていうのはだから難しいわけですよ成分の油脂成分の名前をしっかり分かってる方だったら裏見れば成分のところ書いてるんで分かるんでしょうけれどもそんな詳しい方ってなかなかいないじゃないですかうんだから難しいんですよねうん安価の無添加石鹸には何々石鹸っていう形で書いてないしでちょっと高めの石鹸には何々石鹸って書いてるけれどもその何々が必ずしも 100% 入ってるわけじゃないということであの、まあ、それが分かればいいのになって思っているんですよで私も石鹸始めて間もなく楽天の、あのー、方にですねショップサイトをあのオープンさせる予定なんですけれども、まあ、そういったところ本当こと細かく詳しくあの説明してていいきたいなって思っ思るんですよそして今度液体タイプの,あのオリーブ油石鹸出すんですね商品名はもうシンプルですけれどもオリーブ泡石鹸っていうその石鹸はもうすごいんですよ油脂成分 100% オリーブ油なんですよね、うん、そしてあれですよ液体で,ですからもうなかなかあまりないですよね固形だったらあるじゃないですかオリーブオイルのやつ液体のオリーブオイル 100% ってなかなかないので、あのー、それがですねもう間もなく完成になります、あのー、発売記念であのキャンペーンをやろうと思ってますのでぜひ皆さんも興味ある方は楽しみにしていただければなと思ってますはい、まあ、そんなところで終わりますどうもありがとうございましたという感じで私のチャンネルでは日々の掃除の仕方や洗剤の選び方など汚れ落としにフォーカスした内容を発信しておりますもし今回の動画が参考になったということでしたらチャンネル登録の方をしていただけたらとても嬉しいです、はい、ということでこれで終わりますどうもありがとうございましたさようなら